tumekuwa na mpangilio hapa uh, uh, kazi mbili kwa moja mwanzo ni zoezi la kuandikisha wa Kenya wote ambao wanaishi uh, Tanzania uh, tunaanza kuandikisha wa Kenya wote hawa katika miji yote mikuu katika Tanzania tujue ndugu zetu kaka zetu wanaishi wapi kivipi uh, namba zao za, za simu na kwa kupata rahisi ni vipi uh, tunaita uh, Kenya Kenyan diaspora in Tanzania kama unaona kama wa fulani yangu hapa tumemchapisha tungeomba tu tunajua wa Kenya wako wapi na ni wangapi na ni vipi kwa raisi tunaweza kuwapata wakati wa shida na pate wapi wakati wa raha maana ke kweli tuko katika nchi jirani nchi ndugu uh, tujihisi tuko nyumbani lakini pia huku ni ugenini bado kwa hivyo lazima tu tuwajue wanakaa vipi wanalea vipi sisi ni ubalozi tu hapa lakini mabalozi wakuu ni wale um, wa Kenya ambao wanafanya kazi zao hapa na pale wao ndo mabalozi zaidi maana ke uh, wanaofanya kule na, na, na ndugu zetu wa Tanzania wanaotangamana ndugu zetu wa Tanzania wanatupatia aidha jina nzuri ama jina mbaya kwa hivyo lazima tuwajue ni kina nani wako wapi na tuweza kuwapata namna gani kwa rahisi uh, wakiwa na raha wakiwa na shida namna gani tuweza kuwasaidia um ya mwingine shida hata zinazoa zinatoka katika uh, zaidi ya wanadamu unavyo uh, na wapanga mambo yake. Kwa hivyo lote linalofanyika tuwe tunajua ndugu zetu wako wapi na tunaweza ku, kusaidia na namna gani. Kwa hivyo ndio ndio zoezi za kwanza kuandikisha wa Kenya wote ambao wanaishi hapa Tanzania uh, katika mpangilio tunaitwa Kenyan diaspora in Tanzania. Na diaspora ni ni kila mtu mwanafunzi mwanabiashara anayefanya kazi za kimataifa za ubalozi hapa sote sisi ni diaspora hadi sasa hivi muitikio ukoje maana mnaenda mkoa kwa mkoa labda kwa Dar es Salaam muitikio wa wakenya kuja kucheki hivyo vitu ukoje uh, kabla sija nilipo sija kuja hapa Tanzania mwezi wa saba mwaka mwaka jana kulikuwa tayari kuna harakati za waliokuwa hapa uh, um, katika balozi kusajili uh, walichokita ACIT Association of Kenyans in Tanzania lakini hiyo haiku haiku pata usajili ndio tukageuza mbinu kidogo ndio tukapata usajili wa Kenya diaspora in Tanzania kwa hivyo ni miezi iliyopita tu michache ambayo tukapata cheti cha 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 usajili wa, wa uh, diaspora hiyo organization shirika hili la, la diaspora kwa hivyo tumepata saa hii ndio saa hii ndio tunaanza kuweka mikakati utaona sana katika mwezi wa sita utaona timu hizi ambazo zimezoona hapa zitakuwa zinajigawanya nyingine zitabaki hapa Dar es Salaam nyingine zitaenda Dodoma nyingine zitaenda Arusha tumeweka wakati wote saa hii nitapata taarifa rasmi yani niwaambia jana wanipatie taarifa rasmi ni vipi tutajigawanya katika miji mkuu yote tuandikisha watu. Kwa hivyo kazi hasa tunaloshukuru tunalo ni kuwa tumepata usajili. Maana hiyo ndio kwa kwanza. Lakini zaidi kazi ya kuandikisha ndugu zetu itaanza kuanza mwezi wa mwezi ujao mwezi wa sita. Na hapo ndo tutaona tukijaribu ngo tujalie tutaona sana sana tunaenda kule tuna register ndugu zetu tunaleta uh, tunapata takwimu za kisawa alafu ndo tunaweka mikakati kuhusu uh, ni vipi tutakavyo kwanza uh, kuji kujiangalia kama um, wa Kenya ambao wanaishi hapo lakini pia tuweke tutawezaje mikakati ambapo tutatangama na vipi na ndugu zetu wa Tanzania ili uh, mradi tuko hapa je tutakuwa kama jamii tutatonekana vipi na wa Tanzania tutashirikiana na vipi na ndugu zetu wa Tanzania tutatangama na vipi eh na wa ndugu zetu Tanzania lakini pia ni, ni, ni nafasi ya kujieleza na kujiweka vizuri ili tunakaa vizuri na, na ndugu zetu ambao watu umetukaribisha hapa. Huu mchakato utakuwa endelevu maana kila mwaka kila uchao kila mwezi unaona wa Kenya wanakuja hapa. Wengine wanatoka, wengine wanakuja. Kwa hivyo tumeweka tuna, tunaanza kuweka mikakati mkakati ambao uh, mtu wote atakayeingia Tanzania eh, labda dakika hiyo ukikross ukiingia Tanzania unapata ujumbe kutoka kwa kwa mtandao 
wanakuuliza ndugu yangu dadangu baba una umeingia Tanzania karibu Tanzania je ungependa kusajili katika uh, daras, diaspora hii mtandao wa diaspora kwa hivyo wewe unaweza kupata ujumbe tayari kutoka kwa simu yako uka register tukakujua kwa wapi na 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 na, na dite za kuziko wapi kwa hivyo huu utakuwa endelevu na tutaka tu tu, tu, tu shikishe shikanishe na mitandao yetu iwe hakuna haja uje uandike katika na kalamu hapo na karatasi a a ukiingia hata na ndege hivi kuchoka watu wale ukiingia na baiskeli ukiingia na gari ukiingia mguu unapata tu ujumbe so tuanza kuongea na na, na kama kampuni za simu tuhakishe kuwa mpanga mpango kwa hivyo utakuwa endelevu maana ni kila uchao wa Kenya wanaingia Tanzania kila uchao wa Tanzania wanaingia Kenya kwa hivyo na free ni mpangilio lazima uende uwe uwe endelevu so, hmm. na labda pengine hii inaweza kawa moja kati ya njia ambayo inaweza pia ikasaidia katika kupambana na walifu maana kulikuwa na watu wanakimbia huku kafanya huku kakimbilia huku hapo sasa unajua hapo tukiwa kwanza tukiwa pamoja tuna tuna tunaelezana bane mpangilio kama si vizuri tuko ugenini kama mvosema tuko ugenini hapa yes tuko nyumbani manake Tanzania na Kenya ni ndugu lakini jua pia tuko ugenini kwa hivyo tujaribu kuhakikisha kwa tabia tunaziweka vizuri jamani mko kule yes sisi mabalozi hapo ni mabalozi zaidi ni yenye kwa hivyo hiyo ni kitu muhimu kwanza lakini pia uh, ijulikane kwa wewe tukikujua kwa wapi unajua sasa ubalozi na kujua kwa wapi kwa hivyo hatutaki tu uh, 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 uhalifu tunaanza kuweka juu chini manake tushakujua unajua na tunakujua kwa wapi kwa hivyo ni, ni njia moja pia kuhakikisha kuwa e, tunaweka wa Kenya vizuri pamoja na tuhakikisha kuwa tabia tunazi regular vizuri tunaseka vizuri na tunaambizana na pia wewe, wewe, wewe kama umekuja kwa nia nzuri e, hutapata shida lakini najua ukija kama ukuja nia mbaya labda sign utaanza utataka ku utaenda kujiziba sasa wale watakao kujeka huko chini chini e, tuta, itakuwa rais kwa jua